Hello, Ginang White po, at ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang Earth's Layers. Na ang goal natin today ay maintindihan natin ang katangian ng bawat isang layers. At paano natin mag-visualize ang bawat layers ng Earth. Ating describe ang bawat layers ngayon. Na magsimula tayo sa layer na nakikita natin at tinatawag nating Earth's Crust. Ito ang pinakamanipis na layer ng Earth na para bang sing nipis ng balat ng mansanas. Now, ang crust ng Earth ay binubuo ng continental at oceanic crust. At ito ay may 5 to 50 kilometers na kapal. Now, ang oceanic crust ay matatagpuan natin sa ilalim ng karagatan na mas mabigat at dense ito kesa sa continental crust. Now, mas manipis ito at ito ay about 5 to 10 kilometers lamang. At bago at mas bata ito kesa sa continental crust. Nga pala, ito ay binubuo ng basalt rock na tinatawag ito isang uri ng bato. Now, ang isa pang part ng ating Earth's crust is of course the continental crust. Ito naman ay ang binubuo ng rock layers at bumubuo din ng ating mga kontinente. Ito ay mas less dense than oceanic crust. So, para siya nakalutang, no? Na mas magaan. And it's mostly granite So again, ito ay isa pang uri ng bato. Now, mas makapal ito at sinasabi din nilang mas matanda kesa sa oceanic crust. Now, ang solid outer part ng Earth na kinabibilangan ng crust or rock layers ay tinatawag din nating lithosphere. Ito rin ang parte ng malam malamig at siksik na parte ng upper mantle. Now, sa upper mantle, itong solid part na ito ay hindi ganun katigas. In fact, parang malambot na parang clay dough. Ang tawag natin dyan ay asthenosphere. Now, sa ibabaw nito, parang gumagalaw ang crust at dito nagbabanggaan ng tinatawag nating plates. Na pag-uusapan natin sa susunod kong video about plate tectonics. Now, sa picture na ito, makikita natin na yung oceanic crust ay lumulubog or you call that subducting sa ilalim ng continental crust. As a result, maaari itong mag-form ng vulkan. Ang susunod dating layers naman ay ang mantle. Ito ang pinakamalaki at pinakamakapal na layers ng Earth. Mga 2,890 kilometers lang naman. Nagawa ito sa silicate rocks na mayaman sa magnesium and iron. Nasa sobrang init dito, uh, natutunaw ang bato at pag lumitaw ito sa surface from volcanoes, lumalamig na para maging igneous rocks na tinatawag. Now, ang process ng continuous heating and cooling ay tinatawag nating convection, which causes, of course, the crust to move. Now, um, parang nagpapakulukan ng tubig sa stove. So, pagkakumulo yung tubig, umiinit, and then the vapor rises up. And then, of course, it cools down and condenses. Napaulit-ulit, and it's a cycle. So, convection current ang tawag dyan. At ang temperature dito sa ating mantle is about 3,000 degrees. Now, going in sa more sa center of the earth is the outer core. Now, ito ay gawa sa liquid na ang kapal is about 2,300 kilometers. Ito ang second largest layer. Gawa ito sa iron and nickel. Nasa pagitan ito ng mantle at inner core. Now, dito natin matatagpuan ang magnetic field ng Earth. At ang temperature dito is about 4,000 to 5,000. Na kung mainit na sa outer core, syempre mas mainit dito sa inner core. Now, ito ay gawa sa solid, iron, and nickel. It is about 1,250 kilometers thick. At of course, sa sobrang init dito, kahit na ano pwedeng matunaw. And of course, the inner core ay spins or umiikot na parang earth na umiikot in its axis. Pero mas mabilis ang pag-iikot nito kesa sa rotation ng earth. Ito ay napakabigat or dense among all the layers. And lastly, as I've mentioned, it is the hottest part 
of the Earth's layer, which is about 5,000 to 6,000 degrees. Now, paano ba natin nalalaman kung ano yung nasa loob ng Earth? Well, it has to do with seismic waves. Now, seismic waves are waves of energy na magkukos um, ng earthquakes or paggalaw ng mga bato. Now, seismic waves, naglalakbay ito through layers of the Earth. And ito ay marirecord sa ating seismograph na tinatawag. Now, itong mga seismic waves sa ito ay ginagamit para malaman natin kung ano nga ba ang komposisyon ng layers ng ating Earth, kung may solid or liquid ba. And of course, yung seismic waves na hindi nagpa-pass through or tumatagos um, sa certain layers, of course, will give our scientists clues kung may solid or liquid nga ba sa loob ng ating Earth. Ating pabalik-aralan ang konsepto na diniscuss natin today, which is the Earth's layers. Meron tayong tatlong layers. At ang unang layer, which is the pinakamanipis na layer, is our crust. At meron itong dalawang parte, continental at oceanic crust. Now, ang crust ay may outer layer na tinatawag natin lithosphere. Ang susunod na layer na nasa pagitan ng crust at upper mantle ay tinatawag din nating asthenosphere. Na ang pangalawang layer naman ay ang mantle. Ito ang pinakamakapal na layer at about 2,890 kilometers. Then, ang outer layer at dito natin matatagpuan ang magnetic field ng Earth. And lastly, the inner core. Ito ay gawa sa solid metal of iron and nickel. At ito ang pinakamainit na layer of the Earth, which is about 5,000 to 6,000 degrees. At lastly, syempre, pinag-usapan din natin kung paano ba natin nalalaman kung anong nasa loob ng Earth, which is because of the seismic waves. Sana'y may natutunan kayo sa ating maikling lesson tungkol sa Earth's layers. And I'll see you in class. Bye!